Ja, ja so aufspannen wäre ein Blödsinn. Würde man ja nur die Eisen runieren. Durch das in der Rinde, da steckt sehr viel Schmutz und Sand drinnen. Und je nachdem, was halt der Witterungseinfluss wenn man irgendwann zu einer Rinde äh, äh, sie abgelagert hat, das ist dann verwachsen und am schnellsten werden die Eisen eigentlich stumpf, wenn man eine Rinde drechselt. Das ist einmal klar. Obwohl es in der Endform etwas hätte, sage ich einmal, wenn man da ein wenig Moos drauf haben, vielleicht gelingt mir das ja dann an der Seite, an der Seite, die schaut nämlich interessant aus, durch das Astel, was da, da nach rechts rausgeht. Damit wir das vielleicht ein bisschen da holen. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wenn wir das auf die Drechselbank abspannen, dass wir da gerade sind unten. Das heißt, wir müssen da, da einen Teil mit der Motorsäge wegschneiden, damit wir das zwischen die Spitzen schon spannen können. jetzt machen. Beim letzten Projekt, das ich oben gehabt habe, habe ich den Spindelkopf geschwenkt gehabt. Da muss ich jetzt oder ein bisschen schauen, ob die Flucht eh passt. Oder ob man ein bisschen ausrichten muss. Das schaut schon gut aus.
Und jetzt beginnen wir praktisch, dass wir die Außenform, also ab dem Astel, was da, da rausgeht, also von da praktisch bis da, dass wir da gleich kommen, also eine gleiche Dicke haben. Wie man sieht, haben wir da ja, 4-5 cm Abstand, an der haben wir nur, da, da wo der ein kleiner Ast rausgeht, haben wir nur 5 mm. Das heißt, wir haben ein bisschen Arbeit vor uns. Am einfachsten funktioniert, wenn man das Eisen so aufstellt und mit der rechten Hand im Endeffekt die Schlupfröhre nach oben führt und wieder runter, nach oben, nach unten und so in kleinen Schritten da was aufträgt. Und zurück und wir schieben wieder von unten nach oben und lassen das Eisen ganz leicht andocken. Bis das man es hört. Dann drehen wir die Schneide auf und beginnen. So sieht man es besser. Man holt das Eisen her, stellt es etwas auf, mit der rechten Hand fährt man am Griff und ganz langsam dreht man das Eisen nach oben, bis dass man es gespürt und dann gibt man ein bisschen mehr Druck und Schrupp ab.
Wir sind derzeit jetzt bei der Hälfte vom Projekt von ja, unserem Kelchen. Oh, weiß ich nicht. Darf sich einen Namen aussuchen. Auf jeden Fall merkt man da sofort. Und ich bin jetzt ungefähr, naja, stand vielleicht dabei bei dem Projekt. Da merkt man schon, wie schnell das da, da trocken wird, wenn man drechselt. Das ist da, da ja, so dünn, so 2 mm stark oder 3 mm, da man nicht übertreiben. Da ist ein Astel drinnen und an der Seite ist es noch ein bisschen nass, beziehungsweise da ist es schon fast trocken. trocken. Also so ein äh, Objekt, das muss man auf einmal fertig machen. Da kann man nicht am nächsten Tag wieder dazugehen, weil das ist schon alles, hat sich schon alles verzogen. Und wie man gesehen hat bisher am Video, habe ich natürlich begonnen, zuerst einmal rot zu drechseln und dann von oben weg zu beginnen, das Teil gleich fertig zu machen. Eben wegen dem, weil es äh, ja, sie verformt sofort. Je schmäler das Holz, desto schneller kann das passieren. Aber jetzt machen wir weiter da. Ich möchte da an der Unterseite versuchen, dass ich diesen Ost, der was da dann steht, äh, da mal den sieht man ja gar nicht am Bild, ach da sieht man, diesen Ost, dass ich den noch leicht anschneide und dass es sich dann so nach oben zieht. Also das war mein Plan jetzt einmal für diesen äh, Goblet, glaube ich, sagt man auf Englisch dazu. Aber, was ist noch wichtig, da ist der Kern, der Kern äh, äh, soll nicht unbedingt an der Position sein, wo unser Kelch da, da sich verjüngt, mehr oder weniger auf dieser, ja, was bleibt denn über, ja, still oder so. Ne? Und ja, auf jeden Fall mache ich da jetzt weiter. Weil, ich meine, grundsätzlich mache ich eigentlich solche Sachen kaum, ja. Also den letzten, was ich gemacht habe, das war, meine ich, vor zweieinhalb Jahren. Äh, ja, mir ist ja damals gerissen, wie er trocknet ist und deswegen habe ich gesagt, da steht zweieinhalb Stunden dabei vielleicht und dann ist es kaputt und deswegen habe ich nie wieder angedrechselt. War vielleicht ein Fehler, weil es hat irgendwas. Aber jetzt machen wir weiter.
Ja, das ist das Stück von heute. Ein Kelch auf einem rustikalen Holzfuß. Äh, ich werde dann anschließend nur Leinöl auftragen auf das äh, Kunstwerk, mehr oder weniger. Und warum ich das nicht gleich mache, ist das, äh, es sind da oder noch am Boden, sieht man vielleicht den Vorbundunterschied von da nach da. Es ist noch feucht, das lasse ich ein bisschen austrocknen, damit dann das Öl besser einziehen kann. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, lasst mein Abo da und wir sehen Sie beim nächsten Mal. Tschüss, Baba.